tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kikosi kiko vizuri na kikosi kimeondoka leo asubuhi kikiwa na wachezaji ishirini na viongozi tisa wakiwemo saba wa benchi ya ufundi na hivi ninapozungumza na wengi jioni hii wanakaribia kufika Singida kwa sababu wameondoka asubuhi na mwendo wanaokwenda sio wa kukimbia sana kutokana na uh, hali ya barabara na vitu kama hivyo uh, gari litakao kukimbia sana kwa wataingia jioni hii na kesho watafanya mazoezi kwenye uwanja wa namfua tunaingia kwa tahadhari kubwa sana tukijua kwamba uh, timu imetoka kupoteza mechi mbili mfululizo na mechi hizo ni zilikuwa muhimu sana kwa hiyo tunataka turejeshe momentum yetu kwa kushinda mchezo dhidi uh, ya Singida lakini pia pamoja na mambo mengine tuweze kuja kushinda mchezo wetu wa kombe la FA kwa sababu tunajua kombe la FA ndo ambalo linatoa mwakilishi mmoja kuelekea kwenye michuano ya kimataifa kwa hiyo tumewekeza nguvu kubwa sana mwalimu amewekeza nguvu kubwa pia kuhakikisha kwamba anarekebisha makosa ambayo yameonekana kwenye mechi e, haya kesho ndo siku ya mchezo wenyewe ambapo Young African sasa wata eh, karibishwa na Singida United kwenye uwanja na mfua eh, kuweza kuzitafuta alama tatu muhimu huku Singida United wakitamba kuifunga ama kuweza kujikusanyia alama tatu muhimu kwenye eh, mchezo huo Young African ambayo imesafiri na orodha wachezaji ishirini ambao wamembatana na kikosi mpaka mkoani Singida huku baadhi yao ambao walitajwa kwamba eh, kwa sababu ambazo zipo wameshindwa kuweza kuongozana na wenzao ambao wamelekea pale eh, mkoani Singida sasa kuelekea kwenye mchezo huo siku ya kesho voice kita tv na kutanisha moja kwa moja na mkurugenzi wa Singida United uh, baada ya kuweza kumsikia Hasani Bumbuli mtaalamu mkoa idara ya habari na mawasiliano kutoka kwenye klabu ya soka ya Young Africans kwa eh, namna ambavyo ameeleza na kusema kwamba kikosi kiko eh, timamo maana ni kwamba eh, wako kamili gado kwa ajili ya kuweza kumenyana na Singida eh, United. Sasa eh, Singida United kwa upande wao pia eh, tufahamu kwamba eh, mambo ya poje kuelekea kwenye mchezo huo lakini pia kumbuku kwamba eh, Yanga inaenda kwenye mchezo huo ikiwa imepoteza michezo miwili mfululizo na mchezo dhidi ya Kagera Sugar ambao walipigwa kipigo cha mabao matatu kwa sufuri alafu mchezo uliofuata e, bao moja kwa sufuri ambao walifungwa na Azam FC sasa e, wakati wa kesho ndio tunasubiria e, kuweza kufahamu sasa ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea kwenye mchezo huo huku Singida United ikiwa haina hali nzuri kwenye msimamo wa ligi ya Vodacom Tanzania e, bara moja kwa moja huyu ni mkurugenzi wa e, Singida United akieleza kuhusiana na hali ya timu ilivyo na mambo mengine pia ambayo yanaendelea maandalizi kwa jumla kabla ya mchezo usiku ya eh, kesho. Ah, uh, ninaizungumza anaitwa Festo Richard Tuntemekesanga ni mkurugenzi wa klabu ya Singida United. Uh, kesho ni kweli tuna mchezo dhidi ya Dayang Africa hapa na Mfua. Uh, mchezo ambao unatakiwa kuchezwa majira ya kumi jioni uh, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. A uh, kifupi ni kwamba maandalizi yameshakamilika ya mchezo huu kwa maana ya uh, uwanja tayari umeshakamilika uko safi lakini pia wachezaji wetu wako timamu na wako fit kwa ajili ya mchezo wa kesho kwa maana kwamba kikosi ambacho tulikuwa tumekisajili na wale ambao tulikuwa tumebaki nao tayari wameshakuwa kambini kwa muda mrefu kwa ajili ya kujifua kwa ajili ya mchezo huo kwa sababu tumepata muda wa kutosha kabisa kwa ajili ya kujiweka sawa kwenye mchezo dhidi huu ya Yanga Dar Africa. Kwa hiyo wachezaji wetu wako tayari na wako timamu na kwa ripoti daktari ambayo tuko nayo na kocha ni kwamba hatuna majeruhi hadi sasa. Uh, ni wachezaji wote wako kone 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 hali nzuri kwa ajili ya mchezo uh, lakini pia wengi leseni zao pia zimeshafika kwa ajili ya mechi na wao walishiripoti kambini toka siku nyingi hata wale ambao tumewasajili kwa ndisha dogo uh, sisi kama singida kwa kweli kwa mchezo huu tumejiandaa vizuri kwa maana ya kwamba tunaiheshimu yanga kwa sababu ina wachezaji 11 na 6.11 lakini pili ile ni timu kubwa ni timu ambayo ina mbinu nyingi ndani na nje ya uwanja Uh, lakini sisi kama Singida pia tukiwa nyumbani ni wakubwa kwa tunaamini kabisa kwamba uh, ushindani utakuwa ni mkubwa kwa sababu Yanga anashindana ili asiendeleze kichapo wa cha kufungwa kwa sababu ameshapoteza mechi mbili mfululizo kwa hiyo anatamani asifungwe tena mechi ya tatu na sisi tunapambana kuhakikisha kwamba tunapata point tatu muhimu ili tuondoke kwa nafasi ya kumi na tisa na kusogea juu kwa hiyo ni mechi ambayo ni ngumu na ina ushindani kwa sababu vilabu vyote vinahitaji kupata ushindi kwenye mechi hiyo lakini sisi Singida tunasema uh, kwa idara ya Afrika wajiandae kisaikolojia kwa sababu tuko tayari kwa kisha kwamba tunapambana kwenye mechi 
na kifupi ni kwamba sisi hatujaje kumonea huruma na wala hatuko tayari kumonea huruma kwamba yanga amepoteza kwenye mchezo uliopita uh, basi kwenye mchezo huu yanga tumruhusu atufunge hapana sisi ngumi zetu za kesho zitakuwa zinaelekea pale pale kwenye mshono ambapo vilabu viwili vilivyopita vimeipiga yanga na sisi tunahakikisha kwamba mshono ule ule kesho tunaenda kupiga ile ende akatibiwe aka mbele lakini sio kuja kutibiwa kwenye uwanja wanamfua kwa hiyo mchezo wa kesho umekaa vizuri uh, lakini uh, mashabiki pia na uongozi wa mkoa wa Singida uh, na viongozi wa timu ya Singida United sisi wenyewe tumeshikamana vizuri sana uh, Dr. Rehman Chimbi mama mkuu mkoa huyu uh, lakini pia viongozi wetu wa wilaya wa na chama cha mpira na wa mkoa pamoja na wabunge wa mkoa wameungana kwa kisha kwamba wanaisimamisha Singida United tena uh, ikiwa na nguvu na ikiwa imara na moja kati ya uh, hilo ni kesho kushikamana wote kujitokeza uwanjani na pamoja na mashabiki zetu na ndio maana tumeamua kutoa kutoa hata offer ya jezi zinauzwa kwa shilingi kumi tu uh, ukisika na mfua pale uwanjani utakuta jezi kwa shilingi kumi tu zinauzwa za Singida United kwa ajili ya kupamba uwanja kesho kwa ajili ya mchezo dhidi ya Yanga kwa kesho tumekamilika tuko timamu tuko fit tuko tayari Hatuna sababu hata moja ya kupoteza mchezo dhidi ya Yanga. Uh, Tunachokiamini ni kwamba Yanga atakufa na tunahesabu point tatu dhidi ya Mnyama. Uh, dhidi ya Dayang Afrika kwa sababu ni timu ambayo kimsingi naamini wao wamekuja pia wamedhamiria kwa kichwa kwamba anapambana na Singida da United. Ah uh, ni kweli wengi mnaweza kuchukua kwamba Singida imekuwa na matokeo mabaya kutoka kipindi cha nyuma uh, lakini kwa mchezo huu wa kesho kwa kweli sisi tuisha 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 anza tuisha inuka uh, na gari yetu ishawaka kutoka kwenye mchezo ule ambao tulikuwa tumempiga moja kati watu bingwa kupapasa hapa nchini masabu ile lakini sisi Singida United tuliweza kumtuliza na kumpa kichapo cha goli moja kwa na wetu na mvua. Kwa tunaamini kabisa gari yetu ishawaka na breaks zimekatika na kesho moja kati ya mtu ambaye tunakutana naye kwenye barabara yetu ni Yanga kwa hiyo ni halali yetu na point tatu muhimu tunategemea kuzihesabu wana Yanga mtatusame kwa sababu sisi hatuwezi kumonea mwaluma mgonjwa huyo sisi tunapiga pale pale kwenye mshono Singida United tuko tayari na mimi Senator First Richard Sanga mkurugenzi wa klabu ya Singida United ninasema tunahesabu point hizi tatu kwa ajili ya mchezo wa kesho na hata mchezo ambao inafuata pekee ikiruhusu eh, kupoteza michezo kumi lakini keza kushinda michezo miwili pekee eh, draw ime draw michezo minne lakini goli eh, za kufunga imefunga magoli saba imeweza kufungwa magoli ishirini Kwa ukiangalia mm. uh, rekodi ambayo Singida nao ni rekodi mbovu kushinda Tayanga. Mechi amecheza michezo sita mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ukitazama Yanga iliyoko nafasi ya nane kwenye msimamo wa ligi mm. yenyewe imecheza mechezo ya maina pointi 25 ikiwa imecheza michezo nne lakini pia imeweza kushinda michezo saba imepoteza michezo mitatu lakini pia imeweza ku michezo minne eh, katika mechi ambazo ambazo kwa macheza na klabu ya Yanga Afrikans lakini ukiangalia michezo mitano ya Singida United mpaka anaenda kutana na Yanga mchezo eh, mitano hivi karibuni imekuwa eh, haina matokeo mazuri sana Singida United imeweza kumchezo ulicheza na Mbeya City na eh, ikaweza kufungwa goli ikaweza kushinda goli moja kwa sifuri ikaja eh, katika tazana na Prison Prison ikashinda goli moja kwa sifuri eh, Singida ikawa nyumbani katika na Azam ikafungwa goli mbili kwa moja na mwisho wa siku Singida eh, ikawa nyumbani ikafungwa na KMC goli mbili na mwisho wa siku Singida ikatoka kucheza mchezo wake wa mwisho ambao ilifunga goli ruvu shuti ni goli moja kwa sifuri goli ambalo lilamikiwa sana na afisa habari wa ruvu shuti namzungumzia Masomire mm. lakini ukiangalia ndani ya mechi tano Singida United imeweza kufunga magoli matatu na kufungwa magoli matano ndani ya mechi hizi tano za mwisho kwa ukiangalia unaona bado performance ya Singida si nzuri sana lakini hata Yanga nao imetoka kupoteza uh, mechi mbili mfululizo nikimaanisha kwamba Yanga na yenyewe imekuwa haina matokeo mazuri takriban kwenye mechi mbili za mwisho na mchezo mitano wa mwisho ileza kuifunga prison goli moja kwa sifuri kaivunja mwiko kwa kutokufunga ikaja katika na biashara ikashinda goli moja kwa sifuri ikaja kadro na simba mbili mbili lakini ikaja ikafungwa na kagera sugar goli tatu kwa sifuri mwisho wa siku ikafungwa na azam goli moja kwa sifuri ndani ya mechi yanga imefunga magoli manne tu kati ya mechi tano ni meza kuruhusu kufungwa magoli sita kwa hiyo unazungumzia timu ambazo hazina rekodi nzuri sana singida imetoka kushinda zidi ya rubu shooting mm. inakutana na yanga ambayo imekwisha poteza michezo miwili imepoteza mchezo zidi ya sugar kufungwa goli tatu lakini wakati huo imepoteza mchezo zidi ya Azam FC kufunga goli moja. Kesho inaenda katika dimba la Namfua inakutana na Yanga kwenye ligi kuu. Ni marao ya sita kukutana Yanga ikiwa imeshinda mchezo mmoja pekee lakini pia Singida ijashinda wameweza kutoa draw nne. Kwa ukiangalia uh, Singida na Yanga zinapokutana kidogo zinakuwa ni draw zinatawala kulikuwa ni ushindi. Hmm. Kwa hiyo mchezo wa kesho unakuwa ni mchezo mgumu. Yanga pia ikienda kwa kosa uh, baadhi ya wachezaji ambao ni tegemeo na kosa kana Kelvin ndani 
kina mkosa kina aina ya mwisho maliziaji ambaye imekuwa ikiwasumbua sana yanga akishaenda kwa kosa wachezaji muhimu lakini pia unamwona David Molinga katika mchezo aliyomalizika alikopo hayuko katika kiongo kizuri wachezaji wapi alokuja yanga bado combination bado ijakaa vizuri na mzungumzia Yikpe lakini pia na mchezaji mwingine ambaye aliyekuja juzi hapa bado kuna, kuna kuna Eric Kabamba ambaye yeah. amejumuishwa na timu kuna 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 Bernard Morrison pia yeah, na mzungumzia mm. Bernard Morrison kwa hiyo kitazama yanga unakuja kugundua bado kidogo eneo lake la umaliziadi la mwisho uh, unakuwa hamna mtu sahihi wa kuweza kuipatia yanga matokeo kuna taarifa kwamba Singida United wameongeza watu wengi sana katika kikosi chao Uh, baadhi ya nyote ameongezeka wakati Yanga na wachezaji ambao wapi ni wachache tofauti na Singida. Ongezeko la wachezaji kama kina Afman ili chuji na wengineo. Wanaweza wakaleta chochote kitu kwa Singida kwa maana ya kuatua nafasi ya 18 kuwapeleka nafasi za juu zaidi. Uh, kwa ina ambacho kikosi ambacho Singida ameweza kuongeza wachezaji wakiangalia wachezaji wote kwa asilimia kubwa ni baadhi ya wachezaji wazuri sana ukiangalia mtu kama golikipa ambao wale wale muongeza mzungumzia au Shaima mm. lakini unaweza kumwangalia Haruna Moshi Bobani Asmani Chuji na Mwarani Isa Maselo ambaye alikuepo Yanga akaenda 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 Singida amerejea nyumbani tunasema hivyo Haji Mwinyi lakini unamzungumzia George Sangija Aaron Lulambo lakini pia Clofas Hospitals Six Makesaga mm. unaanga alia ni aina wachezaji ambao wamekuwa kwenye ligi kwa hiyo kama ni uzoefu wa ligi wanao kinachosaidia ama kinachokwenda kumata ni mwalimu uh, partnership wa wachezaji kama wamekaa kambini je imeweza kuform kwa hiyo kama wameona wachezaji kwa partnership waliokaa kwa pamoja kama mfumo mkubali wameona vizuri naamini kesho itakuwa ni moja kati ya mchezo mgumu sana